kwenye maisha ya mzee Kamwe. Eh tunajua mtoto wako sasa ni star. Eh? Star lakini kuna kitu ambacho anaweza kujifanya kwa mzee wake. Kwenye kazi ambazo anaifanya mzee wake, umefika hapa ofisini kwako, mbona una kiwanda cha kuzalisha chuma? Eh una kiwanda una vijana wako wengi. Je, ali anachangia nini hasa? kwenye vitu ambavyo mzee Kamwe anavifanya kwa baba yake ana mchango gani kumtangaza hata kibiashara kwa kazi yake ambayo anaifanya ni simu moja maneno hana mchango kwangu kwa hilo hana mchango kwangu mzee wapo ambao kidogo wanaweza wakashangazwa na hii mzee ni mwana simba damu kuli kweli lakini mtoto wake wa kumzaa ni mwana yanga damu kuli kweli hapa kuna nini ambayo kimetokea hapa mzee wangu mpaka unakuwa different kati yako na na, na mwanao ili swali naulizwa sana hata nikiwa uwanjani nimeulizwa nikiwa Mwanza kwenye Simba na Azamu nimeulizwa nikiwa Mtwara kwenye Simba na Azamu nakumbuka mpaka waliniuliza kwanza kabla ya mechi na baada ya mechi watu bado wanaendelea kushangaa mimi nimezaa watoto kidemokrasia Sawa. Kila mtoto na maamuzi yake. Na katika watoto wangu tisa wa tisa wamekuja karibuni walikuwa nane Wa tisa kaingia karibuni. Na watoto watatu wote ni yanga. Na wakiongozwa na kaka yao. Alipenda mwenyewe. Nakumbuka mara ya kwanza nakwenda na hali uwanjani. Nilinunua jezi za simba. Nikamvalisha hali alilia. Akaikataa akasema mimi sihitaki jezi nataka jezi ya yanga. Kwa nini? Akanambia nimeipenda jezi ya yanga. Nikamwambia sawa. Kamlea jezi yanga akavaa. Ali amekuwa ni yanga tangu akiwa mtoto mpaka leo na uzima wake. Hakuna vina saba vyovyote vya Ali na Simba. Hakuna. Ali ana vina saba vya yanga kutoka kwenye damu yake. Sababu hata leo kimuuliza mama yake wa kumzaa Ali, sio yanga, ni Simba. Lakini mama yake mlezi ambaye ni yule pale Nianga. Nianga. Sasa kama yule alimshawishi siwezi jua. Kama alipenda mwenyewe siwezi kujua. Lakini mapenzi ya Yanga kwenye mapenzi ya Ali kwa Yanga ameyataka mwenyewe na nimemlazimu nilijaribu kumbadilisha kwa kila njia nikashindwa basi kwa hiyo na mwanangu Ali ni Yanga na mwanangu Rehema ni Yanga na na mwanangu mwingine mdogo bado mdogo lakini yeye ye, tayari ameshaonyesha dalili sio kwangu. Anamfuata kaka yake. Okay. Ni ni kuna vitu ambavyo labda vina kukela yanga na vitu pia ali na vitu pia madongo simba kwenye utani ule hivi kwa vitu kwa mtemo kuna kuumwa kwa huu mtoto vipi bwana kwa hivi ah bwana mwandishi nataka nikueleze ukweli nendeni mkamwambia mwanangu ali yeye ndo apunguze jazba na simba apunguze jazba na mimi mimi nabakia kubaki simba na maamuzi yangu kwa simba na yeye abaki yanga na maamuzi yake kwa yanga. Yeye anataka kisema yanga, mimi ni cheke, akisema simba, mimi ni cheke. Lakini mimi nikisema simba, huaga mwanangu nikisema yanga, huaga mwanangu anakasirika mpaka ananifuata in box. Anifuata in box. Mzee hapo utaniari, mzee hapa hapana, unakosea. Una Nakosea vipi? Mimi siwezi kuiombea yanga mema hata kama mwanangu yuko pale, lakini namwambia mwanangu mema aendelee kuwepo na kuiongoza yanga. Lakini mimi nitakapoiombea yanga mema ni kwamba nime, nime, nimekuwa yanga naumia. Naumia. Yeah. Kwa nini nifanye kitu ambacho yeah. sikipendi? Mm. Mimi kitichi kuninaweza nikachagua kitanzi, mm. lakini nisichague rangi ya kijani. Kwa nini nisifie yanga? Mm. Kwa hiyo mimi hakuna kitendo cha ali anachokifanya yanga. Mm. Mimi kikanifurahisha. Mm. Nasema kutoka rohoni. Mm. Akinifurahishi. Mm ila nafurahi tu sababu ni kazi yake mimi nafurahi kwa sababu ni kazi yake ila kanapokuja kuigusa simba inakuuma yani unanielewa yeah. vitendo anavyofanya yali kwa yanga mm. ni kwa ajili ya yanga mm. na nafurahi anavyofanya kwa ajili ya yanga mm. lakini mimi kama mimi kutoka rohoni mm. sifurahi mm. yanga inavyopiga hatua simba inaanguka <laughs> lazima niseme ukweli yeah. eh, kwa nini niumiza nafsi yangu yeah. siwezi kuumiza nafsi yangu mm. ni nampenda mwanangu mm. anavyokuwa yanga mm. na anavyoongoza yanga mm. sababu hata alipokuwa bingwa oh. nilimpongeza mm. kwa kuwa bingwa akaitikia saa asante baba au akachuna eh, eh, subiri basi yeah. nilimpongeza kuwa bingwa mm. nikampongeza mm. kufika fainali ya kombe la mm. kafu 
na nikamwambia nakutakia uongozi bora umekuwa mfano wa viongozi wasemaji kwa mara ya kwanza lakini sikupenda mafanikio yanga kwa liko fikia sikupenda sijui maendeleo ya maanisha nini kwenye mapenzi ya mimi kama mimi sikupenda lakini kwenye maendeleo ya mwanangu nilifurahi ongeza mtoto sio yanga eh japo hakunijibu lakini laba ni dharau au ni nini au na yeye labda anachukia mimi ninavyoiponda yanga ndio maana anasema yeye ndio apunguze jazba huu ni mpira na mpira sio ugomvi mpira sio ugomvi mawasiliano na haya kwa vipi ile mtu na mtoto wake sababu unaweza kaka siku mbili unahusiana na mtoto au mwezi unahusiana na mtoto au wiki unahusiana na mtoto vipi yani hapo mawasiliano yale kwa baba vipi bwana mzee nakwaje bwana hapo au kwa sababu yuko yanga kule haimna hiyo tena ili swali mtafuteni mwenyewe mumuulize kwamba kwa nini hatukuoni karibu na mzazi wako sawa kwa nini hatukuoni karibu na mzazi wako wewe una baba labda atakupa ilijibu sababu nikilisema mimi kama nitalisema mimi labda atahisi nimemkosea kwamba kwa nini kunitafuta hao vipi lakini nyinyi mtafuteni mumuulize labda atakuwa ana sababu za msingi. Unajua pia umaarufu ni hasara eh? Umaarufu ni hasara. Aidha umaarufu umempandisha sana. Akasau labda huko nyuma au maru... make sijui nis... nikisema tayari nitakuwa nimeshaingia in deep. Kwa swali hili mngemtafute mwenyewe sababu nikisema mimi anaweza aka akaona sikumtendea labda haki vipi mtafute lakini hatuko sawa. Kabla ya kuenda Yanga hapo nyuma ilikuwaje na sasa hivi baada ya kuingia yanga unaona kabisa kuna mabadiliko kabla ya kuingia ilikuwaje kabla ya kwenda yanga ilikuwa tuna mawasiliano mm. sawa mm. lakini baada ya kwenda yanga mm. ndio maana anasema labda anachuki mm. za mimi labda kutokufurahia maendeleo ya labda anahisi nachukia kwa maendeleo ya yanga mm. au vipi au labda umaarufu najua hapo umaarufu ndo narudia tena umaarufu ni faida mm. na umaarufu ni hasara ila mimi kutokuonana na mwanangu wali kila wakati sijisiki vibaya kwa sababu ningekuwa labda ndaziki kwamba kaniacha na njaa nikisema hapo ndio ningekuwa na yeye labda anaziki kwamba simtafuti mwanangu labda sijui anakula nini ningesema ndio lakini kwa kuwa bado natafuta basi mwache kwanza pambane na maisha eh. Kuwepo kwa vijana wadogo katika klabu ya Yanga wakina Ali wakina Priva lakini pia hata rais wao Beza kani imechangiza mafanikio yao tofauti na Simba ambao unaonekana kidogo viongozi wao eji imekwenda kidogo. Nakumbuka unanirudisha kule kule. Nilisema vijana watatu watana shati. Wanapambana. Hiyo ndio maana ya kisasa. Wale vijana pamoja na, na rais wao wamepambana sana na wamefanikiwa kuweka yanga kwenye brand. Ila waache utoto. Upo utoto wanaofanya alafu hawakemeani wakeme heshima wamejitahidi sana kuiweka yanga kwenye brand lakini wanajitahidi kuvunja heshima sasa wajenge heshima ili yanga endelee kuwa brand a ukiangalia hao wachezaji wa Azam Ashimu Ibwe wa Simba Ahmed Ali lakini pia na wa Yanga Ali Kamwe ukiangalia vile ambavyo wanafanya kazi zao hawa tu watatu hawa vijana watatu ni kijana yupi ambaye anakufurahisha zaidi kwenye utendaji wake kazi na kitu gani zaidi ambacho kinaufanya ufurahie zaidi utendaji wake tutakosa fadhila kama sina msifia mwanangu mwanangu anafanya kazi japo nachukia kimapenzi narudia tena nachukia sababu anavyofanya yanga nafanikiwa anavyofanya yanga nafanikiwa lakini nafurahi sana anavyofanya kazi mwanangu amekuwa sio muoga amekuwa ni mwepesi wa kuingia hata sehemu ambayo haiwezi lakini anatamani haiwezi na nataka niambie kitu kimoja mwanangu wali hajaanza leo kupambana sawa hajaanza leo kupambana yule ni mmoja wa vijana wasiokubali kushindwa yuko radhi ya haribu kuliko ashindwe kwa hiyo naunga mkono juhudi za mwanangu Japo narizika amediale anachokifanya lakini pakiitwa wachezaji bora wasemaji bora wa vilabu wanangu wanangu is best
Wanakuambia kwamba katika hawa wasemaji hawa kuna wengine kuna wengine kuna mmoja na utoto mwingi sana lakini kuna mwingine yuko eh, anafanya kazi kiweledi sana sasa hata unajiuliza hapa hapa anafanya kazi kwa utoto ni upi mzee au wawili hapo nani unamuona anafanya kazi kwa utoto zaidi kama ambavyo inaeleza ah uh, mwanangu anafanya kazi sana lakini pia bado na mambo ya mtoto sawa ameweka utani mwingi kwenye kazi kuliko yani kila anachokifanya anazidisha utani kuliko kufanya kazi. Kwa hiyo akiendelea kupunguza utoto atazidi kuwa bora zaidi. Unajua kuongea sana au kumsema kila mtu sana au kutoa tu kashfa yani kila sekunde unatoa kashfa 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 sana sio ujanja. Ujanja ni ule. Unajua kwa nini mpaka sasa hivi wanamkosa wanamkosa Amediali. Amediali amepevuka amekuwa hana mambo ya kitoto anafanya mambo ya weledi sasa mwanangu au nisitumie neno mwanangu ali msemaji wa yanga msemaji wa yanga amependwa sana na vijana na ndio maana anazidisha uongozi na, na, uta, na u, maneno mengi utani mwingi utoto mwingi kwa sababu ya kupendwa sana na vijana apunguze utoto afanye kazi atakwenda juu zaidi kama ile ambayo ilitokea aliposema kwamba eh, keka andazi na Juma Mgunda hapa mtachagua nini ile vipi ile baada ya kusikia kocha wako wa Simba anafanishwa na <laughs> yani sio kocha wa Simba tu hata kikuwa kocha wa Yanga yeah. tuliozaliwa zamani yeah. sawa tulikuwa tunaamini kwamba aliye mkubwa kwako yeah unampa heshima wakati wote ile nilimkemea nilimkemea ulimpigia simba au ulimtumia message nilituma message hakutaka kujibu nikapata unajua napata kelele sana za mitandao yani watu wa mitandao wananisumbua sana watu wapenzi wa vilabu wananisumbua sana huyu mtoto vipi bwana nikikutana na mtu yule mtoto ndivyo ulivyomfundisha sijui dini nikatoa makala moja kwenye kwenye FB nikakemea kile kitu na nikasema tumsi kwa kuwa ameshaomba samahani na ni mtoto tuendelee kumfundi kwa kweli pale akufanya fair hakuna kitu kibaya kama kumdharau mtu mzima ni jadi tulumbu wa Afrika ama wa Tanzania hatukulelewa kuwa na katika hali ya maneno ya kejeli maneno ya dharau kwa kile alinikera lakini nashukuru Mungu aliomba radhi hata kama aliomba kimya kimya aliomba hadharani lakini mwombo wa raza aliridhika na akasema nimemsamee kwa hatuna sababu ya kuendelea tuna kumlaumu na kile kilimfundisha sababu naona sasa hivi hata ile speed ya kuongea ongea ovyo hana japo jana tena alitaka kuleta utoto kuhusu siju ubwabwa sijui ni ndio maana nasema utoto sababu pale akisema wale walio zamia zamia wengine wanajifanya wanani wachezaji wa zamani umemkashifu mwameja umemkashifu Ken Mkapa ndio eh umemkashifu yule baba yake Manara sio sio Sande Manara sio wazao zamani walizamia ubwabwa sasa watu wazima watakuwa wamezamia ubwabwa ile sio kuna viongozi nyinyi wenyewe waandishi wa habari mlizamia kwa ni mlito kwenye ubwabwa mlizamia lakini mlialikwa lakini akasema mlizamia sasa mnakula kwenye nini kwenye TV sawa ndio utusieke mapenzi au tusieke ushabiki mpaka kwenye vitu ambavyo havitaki kusema kiushabiki ile nayo imekuwa za nimeanza kuona watu wanampromoshia matusi kwenye mitandao watu wanamsema watu wanamuita sijui mshamba sijui hapana mwanangu ile sio mshamba yule mtoto kazaliwa mjini nime kuishi maisha ya mjini sema sasa ni ule ucheshi uliopitiliza ndio namfanya hatulii lakini akiweza kuacha utoto atapiga hatua zaidi okay. kwenye maisha ya mzee Kamwe eh tunajua mtoto wako sasa ni star eh? star lakini kuna kitu ambacho anaweza kujifanya kwa mzee wake kwenye kazi ambazo anaifanya mzee wake au umefika hapa ofisini kwako mbona una kiwanda cha kuzalisha chuma eh una kiwanda una vijana wako wengi je ali anachangia nini hasa kwenye vitu ambavyo mzee kamu anavifanya kwa baba yake ana mchango gani kumtangaza hata kibiashara kwa kazi yake ambayo anaifanya ni simu moja maneno hana mchango kwangu kwa hilo hana mchango kwangu sababu kwanza naisi kama hata ajali uwepo hiyo ofisi 
sababu angekuwa anajali uwepo hiyo ofisi kwamba ndio mkuza sasa hizi ingekuwa na jina lakini hana mchango wowote kwenye kampuni yangu kupitia ustawa wake mimi nafanya kazi, kazi mimi nafanya kazi na JSM nafanya JSM kazi zote za JSM nafanya nini za uchongaji wa spare lakini sio kwa kupitia jina lake nilikuwepo zaidi ya miaka hata mitano sita saba nyuma iliyopita sawa lakini yeye tangu ameingia kwenye ustaa wa yanga kuacha huko kwenye uandishi wa habari kwenye ustaa wa yanga hajaleta mchango wote kwenye ofisi yangu kwamba umeweza kusema kwamba umenisaidia kujitangaza au kunifanya chukweni mfano wa karibu kwenye mwaliko wa yanga kwenda kwa mama pale eh watu walikuwa na wazazi wao Eh, mimi sikwani nilikuwa kwani mimi nilikuwa hapo. Basi. Hakuja hajachangia chochote kuhusu ofisi yangu. Lakini hainikeli sababu sijapata umaarufu kupitia yeye. Nilikuwa maarufu. Na ni maarufu kabla hata hajakuwa si hajakuwa yangu. Kwa hiyo labda ameona hana haja ya kuongezea. Lakini nilishakuwa maarufu sababu mimi na jina. Kama mlivyokuja mmepata shida. Eh? Sio mnaelekeza tunaenda hapo kunja hapo. Acha hapo bali. Na jina kazi kama hii imetoka imetoka Shinyanga hii hiyo cheni unaiona hapo chini imepakiwa kwenye Shinyanga imelewa kwa nini jina mpaka mikoa kwa hiyo hainisumbui sana unesi ni kwa nini eh unesi ni kwa nini ha, hakupi ile airtime kubwa ya kwamba mzee wangu hivi mzee wangu kama hapo tu ambao wanafanya mzee wangu hivi mzee wangu bado anafanya hivi mradi kukuongezea pia na wewe kitu fulani eh, eh, wewe uh. wewe unachokonoa mm. unachokonoa yani hata ukuku kuhoji kuhusu mpira ah kuna vitu vingi tu vijue nje ya mpira kwa sababu mtoto wako ni star na wewe pia ni mzee ambaye umemzaa star msemaji mkubwa wa timu kubwa kuna vitu ambavyo nataka kuvijua hapo unanizunguka unataka ujue kinachotokea kilichotokea nini unataka ujue kinachotokea nini ila napenda kukuambia kitu kimoja maamuzi ya kutokunitangaza mimi anayo yeye na maamuzi ya kunitangaza mimi anayo yeye. Kama kuna lilili kama kuna kitu laba anaona kimefanyika ambacho hakikuwa sawa mimi na yeye atakiamua yeye. Unajua mimi ni mzazi eh? Sawa? Hata ufanye vipi, uweze kumchongesha babako. Sawa? Uweze kumchongesha baba. Utakuwa na mababa marafiki, utakuwa na mababa wa ndugu, lakini bado babako atakuwepo. Kwa siku ikifika atakuja na atanitangaza. Kwa sasa hivi naona wakati wake bado ana muda na maisha kwanza. Eh. Ana muda na maisha. Tumeke anakuja? Twendele. Eh? Wewe usini hapa anakuja? Ana muda hajafika. Ana muda hajafika. Ana muda hajafika sana, ana muda hajafika na sababu za kutokufika anajua yeye labda kabano na shughuli labda uwezi jua shida nini kitu lako la mwisho kumalizia katika story zote ambazo tumezungumza leo mzee wangu neno langu la mwisho niongee mawili matatu moja yote ikiwezekana la kwanza mm. kwa timu yangu simba mm. miaka miwili wamenitesa sana mm. nimelia kigoma mm kama mtoto mdogo nimelia Mwanza kama mtoto mdogo eh nimefurahi Kigoma kama mtoto mdogo nikalia Mwanza kama mtoto mdogo nimelia Mtwara kama mtoto mdogo hakuna kitu kimeniuzi kama simba kuukosa ubingwa wa mwaka huu tuliokuwa nao mwandishi nimetumia gharama kubwa sana kutembea na simba sihitaji chochote nahitaji furaha na faraja na waomba viongozi wa simba niko chini ya miguu yao na waomba na wali ambao wako karibu na viongozi wa simba waambie kwamba wapenzi wao tunaumia kwa matokeo yaliyopo wahakikishe mwaka huu wanatuziba wanafukia mashimo wanatuondolea machungu la kwanza la pili ndugu andishi ambao ni vijana na waombeni musilewe na mafanikio mlio kuwa nayo mukasahau mnako toka sababu ni moja 
familia au mzazi hata kama alikutoboa jicho ukiwa mtoto alikufundisha jinsi ya kuisha kukutoa roho kwa hiyo natakuwa ushukuru kwa kwa mzazi kukutoboa jicho maisha ili uweze kuendelea kumlea mzazi mkumbuke wazazi sio nyinyi sio waandishi wote nyinyi waandishi mpaka mlikofikia wazazi wote sio maskini wanajiweza lakini wanahitaji faraja wanahitaji maneno umoja na nyinyi vijana ambao mko kwenye chati ya kimaisha tunapenda musilewe madaraka musilewe sifa mkumbuke nyuma muliacha nani hata kama mmemwacha mtu ambaye ni milionea lakini milionea bila bila salamu milionea bila ukaribu anaumia yangu ni Amjonea lakini amjeniuliza jina langu jina langu sio ule mzee kamwe mimi naitwa Shabani Ramadhani Kamwe Shabani Ramadhani Kamwe baba mzazi wa Ali Kamwe Ali Shabani Kamwe ndio ambaye kama shukrani sana na tushukuru kwa story hizi ambazo tumekuja leo eh kamwe baba wa Ali Kamwe tulikuwa tunazungumza naye hapa kuna vitu vingi amevizungumza eh kwa nadhani comment zitakuwa nyingi kuli kweli kwa kitu ambacho eh, baba amekizungumza hapa kitu kikubwa ni kwamba eh, kukufikishia habari zote za michezo wewe mwana soka lakini pia kuhusu mastaa wakubwa kwenye soka la Tanzania nazungumzia wale ambao wako Simba, Yanga, Azam na vilabu vyote vya Tanzania vya NBC. Lakini pia kwa wale wazee ambao wamewazaa master hao. Leo tulikuwa na mzee Kamwe hapo. Kwa vitu amezungumza, unaweza kaacha komenti yako tunisawa zaidi. Asante.